ലൈവോട് ടെക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വീഡിയോ രണ്ട് ചെറിയ രണ്ട് പാർട്ടാക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്തത് രണ്ട് പാർട്ടുള്ള അതിലേക്ക് പറയാൻ കുട്ടികൾ കാര്യ കാര്യം എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കാണുക അന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ഇതിൽ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഈ ഞാൻ ഈ ക്രോസ് ഓവർ സബ് ഊഫറിനാണ് അധികം യൂസ് ചെയ്യാറ് ഞാൻ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞുതരാം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വയറിങ് മെത്തേഡ് അല്ലേ എൻ്റെ വയറിങ് രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിത് സ്റ്റീരിയോ മോഡിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാറ് എനിക്ക് സബ് ഊഫറിനാണ് മെയിനായിട്ട് ആവശ്യം ക്രോസ് ഓവർ വെക്കാറുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാൻ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റീരിയോ മോഡിലിടും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള രണ്ട് സബ് ഔട്ട്പുട്ടുകൾ ഈ സബ് ഔട്ട്പുട്ട് ലോ ഔട്ട്പുട്ട് ഈ ലോ ഔട്ട്പുട്ടും ഞാൻ എടുക്കും എന്നിട്ട് സബ് ഊഫറിന് കൊടുക്കും ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാറ് എൻ്റെ മിക്സറിൻ്റെ ഓക്സിലറിയുടെ ഒരു ഓക്സിലറി ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിട്ട് അത് വൈ കേബിൾ അടിക്കും വൈ അടിച്ചിട്ട് രണ്ട് ഇൻപുട്ടിലോട്ടും കൂടെ ഒരു സിഗ്നലിനെ സെൻഡ് ചെയ്യും അതായത് അവിടെ നിന്ന് ഒരു സിഗ്നൽ വരും വൈ അടിക്കുന്നതോടുകൂടി ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് സിഗ്നലായി രണ്ട് കണക്ഷനായി ഒന്ന് ഇവിടെയും കൊടുക്കും ഒന്ന് ഇവിടെയും കൊടുക്കും അതിന് ശേഷം ഈ ലോ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കണക്ഷൻ്റെ പവറിൽ ഒരു ചാനലിലോട്ടും ഇവിടുത്തെ ലോ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ കണക്ഷൻ പവറിൻ്റെ അടുത്ത ചാനലിലോട്ടും പോകും അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അറുപത് എഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൺപത് എഡ്സ് ഒക്കെ ഫ്രീക്വൻസി സെറ്റ് ചെയ്യും രണ്ട് ചാനലിലും എന്നിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യും അഥവാ എനിക്ക് ക്യാൻസലേഷൻ എന്ന് സംഭവം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ചെയ്ത് നോക്കും ചാനലിനാണോ ആ ചാനലിന് ഇൻഫേസ് ചെയ്യും പിന്നെ വേറൊന്ന് ഈ ക്രോസ് ഓവർ നമ്മൾ ടു എം മോഡിൽ ഇടുമ്പോൾ ഹൈ ഔട്ട്പുട്ടിലൂടെ വരുന്നത് നമുക്ക് എന്താ എച്ച് എഫ് ലേക്കുള്ള ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി പോലെയല്ല നമുക്ക് ടു വേ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലോ ഔട്ട്പുട്ടിലൂടെ ലോ ഫ്രീക്വൻസിയും ഹൈ ഔട്ട്പുട്ടിലൂടെ ബാക്കിയുള്ള ഫ്രീക്വൻസികളുമാണ് കിട്ടുക നമ്മൾ ടോപ്പ് ഇതിലേക്കൊരു എല്ലാവരുടെ ഒരു രണ്ട് ചാനലിലോട്ടും എല്ലാവരും കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ് ഊഫർ ലോ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്നും എടുക്കുക ടോപ്പിനുള്ളത് ഹൈ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്താലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ കോമണായിട്ട് ചെയ്യാറ് ഞാൻ ഓക്സിലറിയാണ് സബ് ഊഫറിന് ചെയ്യാറ് ഇത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഉള്ളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ബാക്കി സെക്ഷൻ കാണുക പരമാവധി ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ള സെക്ഷൻ എല്ലാ വീഡിയോ ടെക്കിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്നു ക്രോസ് ഓവറിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ഈ സെയിം ക്രോസ് ഓവർ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്നും ഇവിടെ നിന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ക്രോസ് ഓവർ ഇത് ബെറിഞ്ചറിൻ്റെ സൂപ്പർ എക്സ് പ്രോ എന്ന് പറയുന്ന ക്രോസ് ഓവറാണ് അതിത് നമുക്ക് സ്റ്റീരിയോയിലാണ് ടു വേ ക്രോസ് ഓവർ ആകുന്നുള്ളൂ മോണോ മോട്ടിൽ ഇത് ത്രീ വേ ക്രോസ് ഓവർ ആണ് സോറി ത്രീ വേ ക്രോസ് ഓവർ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മോ മോണോ മോട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം നമുക്കിതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങുള്ള നോബുകളൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇതൊരു ഇൻപുട്ട് ഗെയിൻ ആണ് ഇതൊരു ഫ്രീക്വൻസി സെലക്ടർ ഇതൊരു ലോക്കഡ് ബട്ടൺ പിന്നെ ഒരു ലോ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഗെയിം കൺട്രോളർ ആണ് ഇതും ഒരു ഗെയിം കൺട്രോളർ ആണ് ഇതൊരു ക്രോസ് ഓവർ ഫ്രീക്വൻസി സെലക്ടർ ആണ് ഇതും ഒരു ഗെയിം കൺട്രോളർ ഇതൊരു ഇൻഫേസ് ബട്ടൺ മ്യൂട്ട് ബട്ടൺ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റന്നാളൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഇതൊരു ഇൻപുട്ട് ഗെയിന് ഫ്രീക്വൻസി സെലക്ടർ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഗെയിന് അടുത്തൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ഗെയിന് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാനലിലുള്ള സാധനങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്കാണ് ആദ്യം പരിചയപ്പെടേണ്ടത് നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ഇതിൽ ഒരു എ സി ഡയറക്റ്റ് എ സി ഇൻപുട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇരു
ഇത് രണ്ട് മോഡാണ് ഇത് പ്രസ്സായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ടു വേ സ്റ്റീരിയോ മോഡ് അല്ലാത്ത സമയത്ത് മോണോ ത്രീ വേ മോഡ് അത് നമുക്കിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം മോണോ മോഡിൽ ഇട്ട് വെക്കാം മോണോ മോഡിൽ ഇട്ട് വെക്കുമ്പം ക്രോസ് ഓവറിൻ്റെ ഓരോ ഔട്ട്പുട്ടിനും ഓരോ സ്ലോട്ടിലൂടെ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മുകൾ ഭാഷത്തിലൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ളത് സ്റ്റീരിയോ മോഡിൽ ഇടുമ്പോൾ ഓരോ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് താഴെ ഭാഗത്തൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം മോണോ മോഡിലാണല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കാം മോണോ മോഡിൽ ഇത് ഹൈസിന് ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് നമുക്കിത് അവിടെ കണ്ടില്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് തൊട്ട് പുറത്ത് കാണുന്നത് മിഡ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ബട്ടണ് നമ്മുടെ ക്രോസ് ഓവർ ഫ്രീക്വൻസിയെ ഇൻറ്റു ടെൻ ആക്കാനാണ് അതായത് ഞാൻ പത്ത് എഡ്സ് ഫ്രീക്വൻസി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻറ്റു ടെന്നിലോട്ട് അതായത് പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് ആ രീതിയിലോട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസിയെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് പത്ത് എഡ്സിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നൂറ് എഡ്സിലോട്ട് മാറും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ധർമ്മം ഈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഇന്നോട്ട് യൂസ്ഡ് ആണ് ത്രീ വേ മോഡിൽ ഈ ഫ്രീ ഇതിനകത്ത് ഇൻപുട്ട് ആവശ്യമില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് നമ്മളുടെ സബ് ഔട്ട്പുട്ടാണ് സ്റ്റീരിയോ മോഡിലും മോണോ മോഡിലൊക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സബിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് സബ് ഫ്രീക്വൻസികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് നമുക്ക് വേറെ അസൈൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിന് വേണേൽ സബ് ഔട്ട്പുട്ട് ആക്കി അസൈൻ ചെയ്യാം ഇതും നമുക്ക് നോട്ട് യൂസർ ആണ് ഈ ഔട്ട്പുട്ടിലൂടെ നമുക്കൊരു സോഴ്സും വരില്ല ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ലോ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് ലോ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നമുക്കൊരു ബട്ടൺ കാണാം അത് ഫ്രീക്വൻസി അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റു ടെന്നിലോട്ട് മാറ്റാനാണ് ആ ബട്ടൺ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇവിടെ വരുന്ന ഈ ബട്ടണുകളിൽ നമുക്ക് മോണോ മോഡിലിടുമ്പോൾ ലോയുടെയും ഹൈയുടെയും ഫ്രീക്വൻസിയോട് ഇൻറ്റു ടെൻ അടിക്കാനാണ് ഈ ബട്ടൺ മോണോ മോഡിൽ സ്റ്റീരിയോ മോഡിൽ ലോയുടെയും ഹൈയുടെയും ഫ്രീക്വൻസി ഇൻറ്റു ടെൻ അടിക്കാൻ അത് രണ്ട് ചാനലിൽ സെയിം ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ലോയുടെ മിഡിയുടെ ആയി മിഡിൻ്റെതും ആയി ഇൻറ്റു ടെൻ മോണോ മോഡിൽ ഇവിടെ അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് വന്നത് ലോയും ഹൈയും ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ലോയും മിഡും ആയി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റേണ്ടത് സ്റ്റീരിയോ മോഡിൽ ലോ ഹൈ തന്നെയാണ് രണ്ട് ചാനലിലും വരിക ആ ബട്ടണ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇൻപുട്ട് ഇത് നമുക്ക് മോണോ മോഡിനും സ്റ്റീരിയോ മോഡിനും ഒക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് ഇതൊരു ഇൻപുട്ട് തന്നെയാണ് മോണോ മോഡിൽ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇൻപുട്ട് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റീരിയോ മോഡിൽ ഒന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ സ്റ്റീരിയോ മോഡിലോട്ട് ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ ഇത് ഹൈയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെയാണ് ഫിക്സഡ് തന്നെയാണ് ഇത് ഹൈക്ക് ഔട്ട്പുട്ടായി അത് കോമൺ ആയിട്ട് മോണോയോ സ്റ്റീരിയോ ഒക്കെ ഹൈ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് മോണോയിൽ വരുമ്പോൾ മിഡും സ്റ്റീരിയോയിൽ വരുമ്പോൾ ലോയും ആയി അടിയിൽ കണ്ട ഇത് വെച്ചാൽ ലോ ഔട്ട്പുട്ടായി പിന്നെ ഇത് അതിൻ്റെ നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരു ചാനലിൻ്റെ ഇൻപുട്ടുമായി മാറി മോണോ മോഡിൽ ഇത് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ സ്റ്റീരിയോ മോഡിൽ ഇത് ഒരു ചാനലിൻ്റെ ഇൻപുട്ടായി മാറി ഓക്കെ അവിടെയും സബ് ഔട്ട് കോമൺ ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ മോണോ മോഡിൽ ഇത് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ആയിരുന്നു സ്റ്റീരിയോ മോഡിൽ വരുമ്പോൾ ഇത് ഹൈഡ് ഔട്ട്പുട്ടായി തൊട്ടിപ്പുറത്തുള്ളത് സ്റ്റീരിയോയിലും മോണോയിലും ലോയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇത് അടുത്ത ചാനലിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സെക്ഷന് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇനി ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് നോക്കാം അതായത് ഇത് നമുക്ക് മോണോ മോഡിൽ സ്റ്റീരിയോ മോഡിലും ഇത് ഇൻപുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഏത് മോഡിലിടുകയാണെങ്കിലും ഇത് ഒന്നിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ഗെയിൻ തന്നെയാണ് സ്റ്റീരിയോ മോഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചാനലിൽ ഇൻപുട്ടായി പിന്നെ നമുക്കിവിടെ കാണുന്നത് ഒരു ക്ലിപ്പ് ഒരു ഇൻഡിക്കേഷനെ കാണിക്കും നമ്മുടെ സിഗ്നൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഇവിടെ തൊട്ടിപ്പുറത്തായിട്ട് അതിൻ്റെ ക്ലിപ്പും പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ മോഡ് മോണോ മോഡാണെങ്കിൽ ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ലോ കട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എഡ്സാണ് ലോ കട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് വ
വൺ കിലോ ഹെഡ്സ് ആണ് കടന്നു പോവുക രണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ഹെഡ്സിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോ ഫ്രീക്വൻസിലൂടെ ഇരുന്നൂറ് ഹെഡ്സും തൊട്ട് താഴെ വൈറ്റിലുള്ളത് ടു കിലോ ഹെഡ്സ് ആണ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലൂടെ ടു കിലോ ഹെഡ്സും ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയോട് കടന്നു പോകും ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വരുന്നതൊരു ഗെയിൻ കൺട്രോളാണ് ഇത് നമുക്ക് ലോ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഗെയിൻ കൺട്രോളാണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിവിടെ ഒരു ഇൻഫേസ് ബട്ടൺ കാണാം പൊളാരിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബട്ടൺ ആ ബട്ടൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ നമുക്ക് ലോ ഔട്ട്പുട്ടിനെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മ്യൂട്ട് ബട്ടണും കാണാം അത് കഴിഞ്ഞ് തൊട്ട് പുറകെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റീരിയോ മോഡിലുള്ള ഹൈ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഗെയിൻ കൺട്രോളും അതിൻ്റെ തന്നെ ഇൻഫേസ് ബട്ടണും അതിൻ്റെ മ്യൂട്ട് ബട്ടണും കാണാം പിന്നെ നമുക്ക് കാണിക്കുന്നത് സബ് ഊഫറിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി സെലക്ടറാണ് ഇത്ര ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് നമുക്ക് സബ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെ അപ്പോൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അവർ പത്ത് ഹെഡ്സ് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഹെഡ്സ് വരെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഫ്രീക്വൻസി സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള സെലക്ടറാണ് ഇത് തൊട്ട് ഇപ്പുറത്തായിട്ട് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ഗെയിനാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഗെയിൻ കൺട്രോളാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ഇൻഫേസ് ആക്കാനുള്ള ഇൻഫേസ് ബട്ടൺ പിന്നെ അതിനുള്ള മ്യൂട്ട് ബട്ടൺ സബ് ഊഫറിനെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് രണ്ടാമത് ചാനൽ സെയിം മെത്തേഡ് സ്റ്റീരിയോ മോഡാണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ സ്റ്റീരിയോ മോഡിൽ ഇത് ഇൻപുട്ടാണ് ഇൻപുട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ സിഗ്നൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ക്ലിപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ സ്റ്റീരിയോ മോഡിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓക്കെ അതായത് സിഗ്നൽ ക്ലിപ്പ് സ്റ്റീരിയോ മോഡാണെന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ ഗെയിൻ കൺട്രോൾ ലോ കട്ട് ബട്ടൺ സ്റ്റീരിയോ മോഡിൽ ലോയുടെയും ഹൈയുടെയും ഫ്രീക്വൻസി സെലക്ട് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഇതിൽ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ലോ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ വോളിയം കൺട്രോളർ ഉണ്ടോ ലോ ഔട്ട്പുട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വോളിയം കൺട്രോളർ ഇൻഫേസ് ബട്ടൺ മ്യൂട്ട് ബട്ടൺ ഇതാണ് ഇൻഫേസ് ബട്ടൻ്റെ സി സിമ്പിൾ കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റീരിയോ മോഡിൽ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഗെയിം കൺട്രോൾ അതിൻ്റെ ഇൻഫേസ് ബട്ടൺ മ്യൂട്ട് ബട്ടൺ ഇനി നമുക്ക് മോണോ മോഡിൽ നോക്കാം മോണോ മോഡിൽ ഇത് ഇൻപുട്ടാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഗെയിം കൺട്രോൾ അതിൻ്റെ ലോക്കഡ് ബട്ടൺ ലോയുടെയും മിഡിയുടെയും മിഡിൻ്റെയും ഫ്രീക്വൻസി സെലക്ടർ ഇത് ഇത് ലോവാണ് ലോയുടെയും മിഡിൻ്റെയും ഫ്രീക്വൻസി സെലക്ടായിട്ട് വരുന്നത് ഉണ്ടോ മുകളിൽ നമുക്കിവിടെ മനസ്സിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ലോ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ സ്റ്റീരിയോയിലും മോണോയിലും ഒക്കെ ലോ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഗെയിം കൺട്രോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ഇൻഫേസ് ആക്കാനുള്ള ബട്ടൺ പിന്നെ നമുക്കിവിടെ മോണോ മോഡിൽ ഈ നോബ് ഫ്രീ ആണ് അതിന് പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ നോബും മോണോ മോഡിൽ നമുക്ക് പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ല ബട്ടണും നോട്ട് യൂസഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇത് മിഡിൻ്റെ ഹൈഡേം ഫ്രീക്വൻസി സെലക്ടറാണ് ഈ നോബ് നമുക്കിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നോക്കുമ്പോൾ മിഡ് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഗെയിം കൺട്രോളർ ഫേസ് റിവേസ് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺ ഫേസ് ബട്ടൺ എന്ന് പറയും അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മ്യൂട്ട് ബട്ടൺ തൊട്ടടിക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് ഹൈ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ബട്ടൺ സ്റ്റീരിയോ ഒരു മോണോലൊക്ക ഹൈ ഔട്ട്പുട്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഓഡിയം കൺട്രോളർ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഗെയിം കൺട്രോൾ അതിൻ്റെ ഫേസ് റിവേസ് ബട്ടണും മ്യൂട്ട് ബട്ടണും ഈ ഫേസ് റിവേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പ്ലസ് മൈനസ് എന്നുള്ള പൊളാരിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്ന ഒന്നും കൂടെ വ്യക്തമായിരുന്ന രീതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി ചെയ്താണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക സബ്സ്ക്രൈബിന് തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ബട്ടൺ കാണാം ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പുതിയ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും പിന്നെ വീഡിയോ
അത് കഴിഞ്ഞ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ജസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും കൂടെ നിങ്ങൾ എത്തിക്കരുത് പിന്നെ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെയൊക്കെ എല്ലാവരോടും ബൈ അപ്പോൾ എന്തായാലും മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തത് ചെയ്ത് വെക്കണേ പിന്നെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക മസ്റ്റായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് സഹായിക്കുക എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈകിട്ട് ചെയ്യുകയാണ്